大家好，今天是9月3号。昨天晚上美国非农就业数据是多空参半，包括美股昨天晚上又是下跌啊、哦，但是比特币还是维持在2万美金附近徘徊。我倒是希望这个位置利空能不能来的多一点，只要它这个19500不破，多大的买点还是维持昨天的不变，再去观察有没有压回四个小时不连线下轨19600的位置。那今天视频要来跟大家讨论一下，目前的位置比特币属于熊市的哪一个阶段？不排除这个位置有可能真的就是一个底部，或者是也要来探讨一下，下一次牛市来的时候，我们什么时候可以大举做多？参考历史的一些图形，什么时候可以开高倍的杠杆，甚至满仓进去做多比特币啊？复盘之前，可以订我们的 U 图，也可以用我们邀请链接注册，必然我可以访用永久百分之二十，或者是 Bybit 的新的邮箱注册，不用验证啊。那我们来看一下，呃，这个位置它还是在守啊。前一两天有跟大家讲，这是一个多方的吞没，它其实跟15年的整个区间是非常的像。其实它这个多方吞没是在守这组的多方吞没。前面两天不是有跟大家讲吗？一般出多方吞没的时候，我们就要观察，有可能是会出转折。比如说，这也是一个转折。那出转折，我们买点有几种？第一种买点就是你要追的话，追第一根出量四个小时、一个小时的位置。这一根也是啊，那还有一种买法就是后面第二天看有没有压回这一半的位置，这个下影线也是一个买点，只是没想到他把一半给破掉。有时候我是很喜欢买脱末，后面第二天有没有压回，或者脱末当天就去追啊，要控制仓位来追啊。那现在的位置他是把这个一半给破，那我的观点还是维持不变，利空能不能来的多一点？只要他这个位置锤炼，不断的锤炼，其实。这一个幺九五零零就是现在的这个多方吞没的低点，那还有一点就是，它也是在守这个吞没的这个开盘跟收盘，这个位置也是在守这一根多方吞没的收盘跟开盘啊，跟一五年当时的一个位置是非常的像、啊，就是目前的位置，我们可以观察一下一五年当时的一个底部是从一三年底的一千两百美金跌到这一个两百美金。那我们假设这个位置就是前一波比特币跌到低点一万八千美金的位置，后面是反弹到这个高位，单纯前一波比特币反弹到两万五千美金的高位，现在是又压回来，是不是非常的像？当时也是有一根多方的吞没，这两根啊、哦，它后面是再测一次压回，两次压回，后面最终再上去，所以。多方通过出来以后，我们尽量观察，只要这个防线不破，有可能压回的低点都是买点，会开始一波上涨。上涨以后，它为什么又压回来？主要就是时间没有到位啊。筑底主力要吸纳、吸筹，它有可能会吸的很长很长一段时间，慢慢的把前面高点的筹码重新给我下，从这个位置给它下出去。因为最近有发现，听一些朋友是讲，呃，好像有人在这个位置有在买，就是身边的一些朋友。他们之前在高位的时候没有听我的观点，就是说6 9 K 比特币是有风险啊。那现在位置来到这个位置，跟目前的位置其实是也是非常的像，就类似这一个又出了一个多方吞没，它主要就是这个低点也是在守这个吞没的这个收盘跟开盘，就是这个区间。那后面这一根多方吞没出来以后，又有一次压回，又是在守这个位置。甚至它后面是时间还是不够，虽然有一波大涨的走势，但是时间还是不够，可能这个位置有一个大利空嘛，是最终把历史的这个低点都给破。所以，呃，目前的区间有可能就是类似15年这个区间，目前是存在一个底部筑底的结构。当然不排除它如果真的后面还有利空，甚至把这个低点破的话，有没有可能？也是有可能啊。不过我的前提是在这个位置，我们尽量，呃， 6 9 K 的高点有逃的话，其实在这个2万美金位置是非常有吸引力的。至于月线的话，我们也可以观察一下，有没有可能是一个下跌中继啊？主要就是这一个 K D J 指标是在超卖区，而且这个位置是非常的超买，跟前面的历史几个底部，我们可以观察一下，什么时候 K D J 指标在月线里面。一五年的底部，它也是在这一个二十下方的超卖区；一八年的这个底部也是在二十下方的这个超卖区。目前也是非常的像，尽量观察一下最近利空能不能来的多一点。昨天晚上的这个非农就业数据，其实是略微增长。
预期是三十万的一个就业人数，现在是三十一点五啊。不过其实是有利空啊，我们可以观察一下，它是远逊于七月份的一个增长，五十二万。那还有一点就是，我们可以观察一下。七月份的一个增长人数是下修，包括六月份的增长人数也是在下修，下修了近十万了。还有一个利空是，美国的那一个失业率，昨天晚上公布嘛，它是从之前的 3.5 环比上涨了 0.2 个百分比，增长至 3.7 啊、哦。那我的观点是，尽量只要这个位置利空能不能来的多一点，包括美股也是下跌的，呃，底部有时候就是利用利空不断去锤炼。只要它利空不跌，有没有可能整理到位以后，短线会不会来一个反弹去挑战？但是长线有没有大牛市？什么时候可以大举的做多？目前还是不满足这一个条件啊。主要是差什么？我们可以观察一下，但凡大牛市，呃，一点是首先你日线级别至少要挑战了这个二十，甚至在大胆的行情结构下，它必须要过这个 K D J 的中轴五十啊。那我们再观察一下周线有没有存在？没有啊，周线是没有看到这一个 K D J 金叉，当然也不排除这个位置如果是区间整理到位，它要反弹也是会可能会有金叉。金叉我的观点是不变，有可能它还是在区间震荡，就类似前面几天跟大家讲，这一周我们要观察一下这个2 0 M A 现在是在下弯的结构，但凡大牛市一般都是会站上这个2 0 M A， 站上2 0 M A 够嘛？有可能还是不够，上面还有一条6 0 M A。那我们观察一下，现在时间是这一周要去掉这个一二三四五六七八九，从下周开始还有九周的时间。那如果要找更大级别的牛市，那我们就要从月线，月线我们尽量观察一下什么时候月线的 K D 能不能进叉。我估计有可能会在明年的三月份，这个位置到底怎么观察出来？只要三月份，明年三月份如果有金叉的结构，周线也是金叉的结构。月线是在金叉的结构，周线如果是刚要金叉的结构，日线是在死叉的结构的情况下，我们去找买点，是这样子哦。时间不够的一个原因，我们可以观察一下，比如说当时比特币是从18年的9月份， 9月份开始来到这个20下方，它后面是在这个位置20下方的弱势区整理了多长时间？可能有8到9个月吧。现在才多长时间？从这一根开始啊，就是六月份开始，一一二三四五六七八九，我估计要到明年啊才会可能这个位置会被金叉，金叉上去有没有可能存在大牛市还不一定啊。我们如果要做大局做多的位置是在哪个位置？尽量去观察历史上的几个位置，就这个位置啊，它是站在月线的这个二十 MA 上方。意味着我们要失去这整个底部这个位置啊，脱离这个底部区间。我们尽量观察一下， 1 5年那个位置也是非常的像。你如果要做大右侧，就是找这种站上这一个月线的2 0 MA 有压回的点位，它的指标如果能在50上方月线了，就是意味着我们要失去这个底部的区间。有些资金我是一直在等，看有没有这种位置，就是这样子嘛。目前的话，可能还是缺的一点就是。这个事件嘛，最后还是一样，非 d o m i n a t o